നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ് ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മളീ കാണുന്ന ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെല്ലാം സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായാലും ഗവേഷകരായാലും കണ്ടെത്തുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ ആദ്യകാല വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേര് കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ഏകദേശം ഇതേ സബ്ജക്റ്റാണ് ഭൂമിയുടെ കറക്കവും വിമാനത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരവും എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ വിമാനങ്ങൾ പറക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കറക്കം അതിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതായത് ഭ്രമണം നമ്മൾ അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമാനങ്ങളെ അത് അധികം സ്വാധീനിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വന്ന കമൻറ്റുകളിൽ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭൂമി ഭ്രമണം മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് പൈക്രമണമുണ്ട് അതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നുമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി വാസ്റ്റായിട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരാഴ്ച വീഡിയോ ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി റെഗുലറായിട്ട് സ്പേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെൻസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയാനുഭവത്തിൻ്റെ അഭാവം എത്രത്തോളമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ മറച്ച് പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വേഗതയാണ് അതായത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവലംബക വസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ ഒരു വസ്തുവിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറിനെ നോക്കുന്നു റോഡിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് റോഡാണ് കാറിനകത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാർ ചലിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നില്ല കാര്യം എൻ്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓടുന്ന കാറ് തന്നെ ഭൂമി ഭ്രമണത്തെ കൂടാതെ സൂര്യന് ചുറ്റും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേ കാൽ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു തവണ ചുറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയും ഈ ചുറ്റുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ആ വേഗത ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചുറ്റുന്നതിന് പുറമെ സൗരയുധം സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ സൗരയുധം മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തിൽ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഓറിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കരത്തിലാണ് സൗരയുധം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൗരയുധം ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത് ഏകദേശം ഇത്രയും സമയമെടുക്കും ഒരുപാട് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലധികം മില്യൺ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്നോ തവണ മാത്രമേ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചുറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ഗാലക്ടിക് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയും അത് പോട്ടെ പിന്നീട് ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയും ആൻഡ്രോമിയുടെ ഗാലക്സിയും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബിഗ് ബാങ്ങിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഹീറ്റിനനുസരിച്ച് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കൂടിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഭൂമി നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പറ്റി പറയാം മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത് ഇനി ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു വിശദീകരണം തരാം വിഷയം അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു കാറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൈ പുറത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ കാറ്റടിക്കും അതായത് വായുവിൻ്റെ മോളിക്യൂളുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് അടിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പർശനശേഷി തരുന്ന തൊക്കിൽ സെൻസറി ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവം തരുന്ന അവയവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബലം തരികയും നിങ്ങൾ യാത്രയിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളിപ്പോൾ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അനുഭവപ്പെട്ടതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അനുഭവപ്പെട്ടതിൻ്റെ നാലിരട്ടി കൂടുതൽ ബലം അനുഭവപ്പെടും അതായത് അറുപതോളം നിങ്ങൾക്ക് ബലം അനുഭവപ്പെടും അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെറുതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഭൂമിയുടെ കരയുള്ളത് മൂന്നിൽ രണ്ടും കടലാണ് ഈ കരയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വലിപ്പം ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു ശരാശരി ജില്ലയാണ് എറണാകുളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെൻസറി ഓർഗൻ ഒരു ഇന്ദ്രിയ അനുഭവത്തിന് ഈ ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് സങ്കീർണമായിട്ട് നീങ്ങുന്നത് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ശേഷിയില്ല ഭൂമി എന്തുമാത്രം തോരണത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ബലം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണോ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതേ ബലങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാറിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ കാറ് നമ്മളെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചലനം അറിയാത്തത് പോലെ ഭൂമിയിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ശരീരത്തിലും ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതേ ബലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായിട്ടൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഏകദേശം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹിസ് തിയറി ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിശദീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നാലും ഞാൻ ഭൂമി വെച്ച് പറയാം ഭൂമി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഭൂമിയുടെ അതേ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഭൂമി ചലിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബലം എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ സൂര്യൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ മിൽക്കി വേ മൊത്തത്തിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളുടെയും എഫക്റ്റ് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും ഇതിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അതേ ബലം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അത്തരത്തിൽ ചലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചലനത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിച്ചത് ഗലീലിയാണ് പിസയിലെ ചരിഞ്ഞ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഒരു വലിയ ഭാരമുള്ള വസ്തു താഴെ കിട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചലനത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള ചെറിയ വസ്തുക്കൾക്ക് മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിപ്പം ശരാശരിയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭൂമിയുടെ ചലനം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഗലീലിയാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഇത്രത്തോളം വിശദമാക്കാൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ തിയറിക്ക് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഭൂമിക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മൊത്തം ബലവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സിനും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചലിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഈ കമ്പാരിസൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചലനത്തെ പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാനുഭവം തിരിച്ചറിയുന്ന ഓർഗൺ അല്ലെങ്കിൽ അവയവം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആകെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫോളാണ് ആ ഫ്രീ ഫോൾ മൂലം നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി പോലും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അനങ്ങാത്ത വീരാകാശത്ത് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഭാരം അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും ഇങ്ങനെ പതിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ല വളരെ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ഫോൾ അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഭൂമിക്ക് പുറത്തായാൽ പോലും നമ്മളെ ബാധിക്കത്തില്ല അതായത് ഈ ഒരു റോള് നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും ആപ്ലിക്കബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം വിമാനത്തിൻ്റെ ചലനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നതാണ് ഞാൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഭ്രമണം അനുഭവപ്പെടാത്തത് അന്തരീക്ഷം കൂടി മൂന്നാം ചലന നിയമപ്രകാരം കൂടെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മളും
ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ ആറിലൊന്ന് ഭാരം ചന്ദ്രനിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലും ചന്ദ്രൻ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വ്യത്യസ്തമായത് കൊണ്ടും ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം കടലായത് കൊണ്ടും ഒരു ദിവസം രണ്ട് തവണ വേലിയേറ്റവും വേലി ഇറക്കവും ഉണ്ടാകും അതായത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഡിഫറൻസ് മൂലം ഭൂമിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തള്ളി വരും ജലം തള്ളി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സെൻസറി ഓർഗൻ അല്ല നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വലിയ വസ്തുക്കൾ ഒരുപാട് ജലത്തെ ചന്ദ്രന് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നതും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വളരെ പ്രചാരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിലവ്യത്യാസം ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോറിയോലിസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയപ്രകാരം അന്തരീക്ഷം കൂടെ കറങ്ങുകയാണല്ലോ അതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഭൂമിയുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷം ഓടി എത്താത്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേക തരം ചലന വ്യത്യാസം അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അതായത് ക്ലോക്കിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലും ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ അതേ ദിശയിലുമാണ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിനെയൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടില്ലെങ്കിലും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരും തോറും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കിത് അറിയാൻ കഴിയും അതായത് ഒരുപാട് ഉയർത്തി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുകയും ഭൂമി കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിന് സ്വാധീനിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് പാരീസിലെ പാന്തിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നല്ല ഭാരമുള്ളൊരു വസ്തു വളരെ ഭാരമുള്ളൊരു വസ്തു നീളം കൂടിയ ഒരു വള്ളിയിൽ കെട്ടിതൂക്കിയിടുകയും ഓരോ മണിക്കൂറിലും ആ പാന്തിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ആ ഒരു അളവും ഈ ഒരു പെൻഡുലം കണക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ വ്യത്യാസം അളക്കുകയും ഇത് സാധാരണ പെൻഡുലം പോലെ ടു ആൻഡ് ഫോർത്ത് മുമ്പോട്ടും ഇമ്പോട്ടും ചലിക്കുക മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടും പിൻപോട്ടും ചലിക്കുകയല്ല പകരം ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിന് ആംഗിൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുകയും കോറിയോലിസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രൂഫാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനുള്ള വലിയ തെളിവാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളെക്കാൾ ഭാരമുള്ള നീളമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നും ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകളിൽ പാരീസിൽ ലിയോൺ ഫുക്കോൾ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പരിമിതിയാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ചലനം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിമിതിക്ക് നമ്മളെ വേറെ ഒന്നിനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് സൃഷ്ടിയായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു നോക്കുക നമ്മുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസിന് ഒരു പരമാവധി ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ശബ്ദമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കൂ ആനകൾക്കും നായകൾക്കും ഒക്കെ മറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഗാമ മുതൽ മൈക്രോവേവ് വരെ നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വളരെ ചെറുതാണ് നമുക്ക് അത്ര പരിമിതിയുണ്ട് തേനീച്ചകളും പാമ്പുകളും കാണുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയും ചില ജീവിയൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ഒരു എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ നിറത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിമിതമാണ് അതുപോലെ സ്മെല്ല് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയുണ്ട് ആ ഘടനയിൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മൂലം കടന്നു വന്നാൽ ഇവൻ ഓക്സിജൻ്റെ ശതമാനം പോലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയോ ബോധം പോവുകയോ ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരമാവധി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കാതെയാകും അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യനല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത് വളർന്നു വന്ന ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും വലിയ വലിയ സത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കാത്തത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പച്ച പരമാർത്ഥമാണെന്നും ശാസ്